ছাত্রী আশা করি সবাই সুস্থ আছো ভালো আছো আমি অনুভব ভট্টাচার্য প্রভাষক উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন বিভাগ ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ এইচ এস সি অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণনের দ্বিতীয় পত্রের অধ্যায় আট অর্থাৎ বিক্রয় প্রসার ও বিজ্ঞাপনের কিছু ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের আজকের বিষয় থাকবে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব কি বিজ্ঞাপনের কার্যাবলীগুলো কি কি এবং প্রচারের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য সমূহ প্রথমেই চলো জানি যে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব বলতে আমরা কি বুঝি আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি যে বিজ্ঞাপন বলতে আমরা কি বুঝি বিজ্ঞাপন হল অর্থের বিনিময়ে চিহ্নিত উদ্যোক্তা কর্তৃক ধারণা পণ্য সেবার নৈব্যক্তিক উপস্থাপনা প্রসারকে আমরা বলছি বিজ্ঞাপন অনেকেই আবার বিজ্ঞাপনকে অপচয়মূলক কাজ বলে বিবেচনা করে কিন্তু সেটা ঠিক নয় অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সামাজিক দিক দিয়ে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কিন্তু অপরিসীম আগে যখন একচেটিয়া বাজার ব্যবস্থা ছিল তখন উৎপাদকই ছিল মূল উৎপাদক যে ধরনের পণ্য উৎপাদন করুক না কেন অনেকটা কিন্তু বাধ্য হয়ে পণ্য ক্রয় করতে হতো কিন্তু এখন কিন্তু সে অবস্থা নেই একটি পণ্যই দেখবে বহু উৎপাদক তৈরি করে থাকে এখন বলা হয় যে ভোক্তারাই রাজা তাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য এবং তাদের নিজের পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বিপণনকারীরা বহু কষ্ট করে থাকে আমরা যে বিপণনের হাতিয়ার সমূহ পড়েছিলাম সেখানের মধ্যে একটি অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে বিজ্ঞাপন তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব যদি আমরা আলোচনা করতে চাই তাহলে বিজ্ঞাপনের গুরুত্বকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে আর একটা হচ্ছে সামাজিকভাবে প্রথমেই আমরা জানব অর্থনৈতিক গুরুত্বটা কি বিজ্ঞাপনের অর্থনৈতিক গুরুত্বগুলো কি কি প্রথমেই দেখো এক নম্বর পয়েন্টে সামগ্রিকভাবে পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি পণ্য বা সেবার ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে বিজ্ঞাপন ব্যাপক বিক্রয় ও মুনাফা অর্জনে সহায়তা করে বিজ্ঞাপনের উপর পণ্যের চাহিদাই কিন্তু অনেকাংশে নির্ভর করে কারণটা কি সাধারণত কোনো পণ্য সম্পর্কে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেই কিন্তু ভোক্তারা জানতে পারে এবং ওই পণ্য ক্রয় করার ইচ্ছা জাগে দেখবে খ্যাতিমান কোনো মডেল কর্তৃক যদি কোনো পণ্যের বিজ্ঞাপন দেয়া হয় তবে কিন্তু ওই মডেলের ভক্তদের কাছে উক্ত পণ্যের চাহিদা কিন্তু সৃষ্টি হয় আমরা অনেক সময় দেখি যে অনেক ব্র্যান্ডেড অনেক পণ্য যেগুলো ইন্ডিয়ান অ্যাডগুলো যদি আমরা খেয়াল করি দেখবে সেখানে কিন্তু অনেক নাম করা সেলিব্রিটিরাও অনেক সময় মডেল হয়ে থাকে শাহরুখ খান অমিতাভ বচ্চন আমরা খেয়াল করে দেখবে তার মানে কি এই ধরনের সেলিব্রিটিরা যদি মডেল হয় এই ধরনের সেলিব্রিটিদের যাদের ভক্ত আছে তারা কিন্তু তাদেরকে দেখে সেই পণ্যটা আবার কিনতে চাইবে তার মানে কি এটা এক ধরনের চাহিদাও সৃষ্টি করে থাকে দুই নম্বর পয়েন্টটা খেয়াল করো চাহিদা ও যোগানের সমতা বিধান চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা আনয়নে বিজ্ঞাপন কিন্তু ব্যাপক ভূমিকা রাখে বিজ্ঞাপনের দ্বারা নতুন নতুন পণ্যের চাহিদা যেমন সৃষ্টি হয় আবার তা পূরণে নতুন নতুন শিল্প স্থাপনা বা পণ্য আমদানি করা হয় তাই বলা যায় বিপণনের মাধ্যমে একদিকে যেমন পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি হয় অন্যদিকে তা পূরণের জন্য নতুন নতুন শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে এতে কি হয় পণ্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে একটা সমতা আসে তিন নম্বর পয়েন্টটা দেখো উৎপাদন ব্যয় হ্রাস বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় এর ফলে কি হয় বিক্রয় বাড়ে আবার যখন বিক্রয় বাড়ে তখন উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায় আর উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে একক প্রতি উৎপাদন খরচ কিন্তু আবার হ্রাস পায় তাই বলা যায় বিজ্ঞাপন আবার পরোক্ষভাবে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে যা পণ্য বিপণনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে চার নম্বর পয়েন্টটা দেখো নতুন পণ্য উদ্ভাবন নতুন পণ্য উদ্ভাবন ও চাহিদা সৃষ্টিতেও কিন্তু বিজ্ঞাপন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এর মাধ্যমে নতুন পণ্যের গুণাগুণ মান উৎকর্ষতা উপযোগিতা ইত্যাদি সম্পর্কে ভোক্তাদের জানানো হয় ফলে কি হয় নতুন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা ও বিচিত্র ধরনের পণ্য উৎপাদন কিন্তু সহজ হয়ে যায় পাঁচ নাম্বার পয়েন্টটা দেখো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে কিন্তু সরাসরি একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয় ফলে সবাই জানতে পারে কোথায় কি দামে কি মানের পণ্য পাওয়া যায় ফলে কি হয় ভোক্তা ও ব্যবসায়ীরা সহজেই পণ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত কিন্তু নিতে পারে তোমরা দেখবে অনেক সময় বিজ্ঞাপনে কিন্তু ইন ডিটেলস ইনফরমেশনগুলো থাকে যে কোন আউটলেটে কি পাওয়া যাচ্ছে কি দাম 
এবং এগুলোর ইনগ্রেডিয়েন্টস কি সব কিন্তু ইনফরমেশন থাকে এর ফলে কি হয় এর ফলে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে কিন্তু একটা সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয় ছয় নাম্বার পয়েন্টটা খেয়াল করো ব্র্যান্ড অগ্রাধিকার ও আনুগত্য বৃদ্ধি বাজারে প্রতিযোগীর সংখ্যা বেশি হলে নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের প্রতি কিন্তু অগ্রাধিকার সৃষ্টি ও ক্রেতার আনুগত্য বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হয় এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন কিন্তু একটা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ব্র্যান্ড সম্পর্কে প্রতিনিয়ত কিন্তু সম্ভাব্য ক্রেতাদেরকে অবগত করা হয় এবং পণ্যের বিশেষ গুণাবলী তুলে ধরা হয় ফলে ক্রেতার ব্র্যান্ড অগ্রাধিকার ও আনুগত্য বৃদ্ধি পায় যারা একটা নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের পণ্য সবসময় ব্যবহার করে থাকে তোমরা খেয়াল করবে যাদের ব্র্যান্ড লয়ালটি থাকে তারা কিন্তু সেই ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টে সবসময় কিনতে চায় এবং সেই ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টের ইনফরমেশান সবসময় পেতে চায় এবং সেই ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে সাত নাম্বার পয়েন্টটা খেয়াল করো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ বিজ্ঞান বিজ্ঞাপনের ফলে দেশীয় বাজারে বিদেশি পণ্যের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয় এবং এরও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য উৎপাদকরা পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালায় ফলে কি হয় উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনেক পণ্য আন্তর্জাতিক মানের হয়ে ওঠে এতে দেশের বাইরেও কিন্তু বাজার সম্প্রসারণ করা যায় আমাদের দেশের ইদানিংকালে দেখবে ওষুধ কোম্পানির ওষুধগুলো কিন্তু বাইরেও কিন্তু বাজারজাত করা হচ্ছে এবং অনেক কোম্পানি যেমন প্রাণ কোম্পানিও কিন্তু ইন্ডিয়াতে কিন্তু একটা শক্ত অবস্থা মোটামুটি তারা তুলে ধরেছে তার মানে কি যখন খুব বেশি কম্পিটিশান থাকে তখন কিন্তু দেখবে এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য উৎপাদকরা কিন্তু মানটা এবং গুণাগুণটা বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালায় এবং এক পর্যায়ে এই মানের বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালানোর ফলে তা কিন্তু আন্তর্জাতিক মানে হয়ে ওঠে আট নাম্বার পয়েন্টটা দেখো ভোক্তা উৎপাদনকারীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি বিজ্ঞাপন ক্রেতা ও উৎপাদনকারীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে কিন্তু সাহায্য করে যেটা ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি বিজ্ঞাপনী উৎপাদককে ভোক্তার নিকটে কিন্তু পরিচিত করে তোলে এর মাধ্যমে ক্রেতা বা ভোক্তারা পণ্য এবং উৎপাদক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারে এবং তাদের মধ্যে একটা সুসম্পর্কের সৃষ্টি হয় নয় নাম্বার পয়েন্টটা হচ্ছে পণ্যের তথ্য প্রাপ্তি আমরা পয়েন্টটা শুনেই কিন্তু বুঝতে পেরেছি কি হয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ভোক্তারা পণ্য সেবার কিন্তু নানা ধরনের তথ্য জানতে পারে পণ্য সম্পর্কে না জানলে কিন্তু ক্রেতারা সেটা ক্রয় করবে না এতে উৎপাদিত পণ্য কিন্তু অবিকৃত থাকে পণ্য সম্পর্কে যত তথ্য জানানো হয় ক্রেতারা কিন্তু ততই উপকৃত হয় এবং প্রতিষ্ঠানেরও কিন্তু বিক্রয় বৃদ্ধি পায় দশ নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের বিক্রয় কর্মীদের সহায়তা দা বিজ্ঞাপনের ফলশ্রুতিতে পণ্য সম্পর্কে সম্ভাব্য ক্রেতারা পূর্ব থেকেই কিন্তু অবহিত থাকে তার মানে কি এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো দেখে কিন্তু ক্রেতারা আগের থেকে পণ্যটা সম্পর্কে জানে ফলে কি হয় বিক্রয় কর্মীদের অহেতুক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় না ফলে বিক্রয় কর্মী স্বল্প সময়ে অধিক সংখ্যক গ্রাহকদের কিন্তু সেবাদানে সমর্থ হয় এরপরে হচ্ছে আমাদের বিজ্ঞাপনের সামাজিক গুরুত্ব কি। সোশ্যাল ইম্পর্টেন্সটা কি সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রথমেই দেখো জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্রেতাদেরকে বিভিন্ন ধরনের পণ্য বা সেবা গ্রহণের জন্য কিন্তু প্ররোচিত করা হয় এবং ক্রেতারাও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন পণ্য ক্রয় বা সেবা গ্রহণ করে থাকে এতে কি হয় তাদের জীবনযাত্রার মান কিন্তু উন্নত হয় আমরা দেখি যে এখন আমাদের হাতের কাছে কিন্তু ইন্টারনেট এবং নেটে আমরা অনলাইন বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্টের সার্ভিস কিন্তু দেখতে পাই অনেক সময় হয়তো আমরা নেট ব্রাউজ করতে করতে এমন সব প্রোডাক্ট আমাদের চোখের সামনে চলে আসে যা আমাদের কিনতে কিন্তু আগ্রহী হয়ে যায় তার মানে কি এটা কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে মানে কি যেটা আমাদের হয়তো ক্রয়ের আগে থেকে কোনো প্ল্যান ছিল না কিন্তু বিজ্ঞাপন দেখে আমরা আকৃষ্ট হলাম এবং সেটা কিনতে চাইলাম এতে কি হয় ক্রেতাদের কিন্তু ভোগের পরিমাণটাও বৃদ্ধি পাচ্ছে নানা ধরনের পণ্যের এই অ্যাডের মূল পয়েন্ট হচ্ছে মূল কাজ হচ্ছে ক্রেতাদেরকে আকৃষ্ট করা এবং ভোক্তারাও নানা ধরনের বৈচিত্র্যময় পণ্য কিন্তু ভোগের সুযোগ পাচ্ছে এর ফলে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে দুই নম্বর পয়েন্টটা দেখো রুচির বৈচিত্রায়ন সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ নানাবিধ পণ্য বিজ্ঞাপনের সাহায্যে কিন্তু সমাজ প্রচলিত হয় বাস্তব জীবনে উন্নতর আধুনিক পণ্য ব্যবহারের ফলে মানুষের কিন্তু রুচির বৈচিত্র্য সাধিত হয় এবং তা সম্ভব হচ্ছে এই বিজ্ঞাপনের দ্বারাই তিন নাম্বার পয়েন্টটা দেখো ক্রয়ের সুবিধা 
কোথায় কোন অবস্থায় কোন পণ্য পাওয়া যাবে তা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কিন্তু ক্রেতা জানতে পারে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মান ওজন আয়তন মূল্য প্রাপ্তি স্থান এবং উৎপাদক সম্পর্কে ক্রেতারা আগে থেকেই জানতে পারে ফলে কি হয় সহজেই ক্রয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যা কিনা বিপণন কার্যকে সহজ করে তোলে চার নম্বর পয়েন্টে দেখো মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের প্রভাব হ্রাস বিজ্ঞাপনে পণ্য বা সেবার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সুবিধা ও প্রাপ্তি স্থান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য কিন্তু তুলে ধরা হয় এতে ক্রেতারা এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারে ফলে পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের প্রভাব কিন্তু অনেকাংশেই হ্রাস পাচ্ছে তার মানে কি যদি নিউজ পেপার বলো টিভি চ্যানেলে বলো কোনো অ্যাডের যদি ইন ডিটেলস ইনফরমেশান থাকে তাহলে ক্রেতাদের কাছে কিন্তু সেই তথ্যটা খুব সহজ হয়ে যায় এর ফলে কি হয় তাদেরকে আর মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে না পাঁচ নাম্বার পয়েন্টটা দেখো শিল্পোন্নয়ন পণ্যের নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান চাহিদা বা ক্রেতার সৃষ্টি প্রচলিত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি এবং এর স্থিতিশীলতা বজায় রাখায় বিজ্ঞাপন কিন্তু একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে ফলে কি হয় প্রতিষ্ঠিত শিল্পের উৎপাদন অব্যাহত থাকে এবং নতুন নতুন চাহিদা মেটানোর জন্য শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটানো হয় যার ফলশ্রুতিতে কিন্তু নতুন নতুন শিল্প স্থাপিত হয় ছয় নাম্বার পয়েন্টে দেখো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি বিজ্ঞাপন কিন্তু দুইভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে প্রথমত হচ্ছে বিজ্ঞাপন তৈরি ও প্রচারের জন্য কিন্তু প্রচুর জনবল নিয়োগের প্রয়োজন হয় যা আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি যে বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে কারা কারা থাকতে পারে এবং সেখানে কিন্তু প্রচুর জনবলের প্রয়োজন হয় এতে কি হচ্ছে একদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় আবার কি দ্বিতীয়ত বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপনের ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশে কিন্তু শিল্পায়ন ঘটে ফলে এক্ষেত্রেও কিন্তু ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় সাত নম্বর পয়েন্টটা দেখো যেটাকে আমরা বলছি সামাজিক কল্যাণ বা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সমাজের কল্যাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন কিন্তু প্রচার করা হয় যেমন আমরা দেখতে পাই গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান ধূমপান মৃত্যু ঘটায় সুসন্তান একটি যথেষ্ট ইত্যাদি অনেক সময় আমরা আমরা বিটিভি খুললে কিন্তু আমরা এই ধরনের অ্যাডগুলো বেশি বেশি দেখতে পাই এই সকল বিষয়ে পত্র পত্রিকা রেডিও টেলিভিশন ইন্টারনেট ইত্যাদি মাধ্যমে প্রচার করার ফলে কি হয় সমাজে বসবাসরত মানুষের মাঝে কিন্তু সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তোমরা এখানে দেখো কয়েকটা অ্যাড দেওয়া আছে সেফ গার্ল চার্ল্ড তারপর হচ্ছে স্টপ বার্নিং আওয়ার লাইফ মানে একটা সিগারেটের একটা অ্যাড দেওয়া আছে সচেতনতার জন্য এবং একটি গাছ একটি প্রাণ বিশ্ব পরিবেশ দিবসের একটা অ্যাড ছিল এরপরে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে বিজ্ঞাপনের কার্যাবলী বিজ্ঞাপন কিন্তু একটা প্রক্রিয়াভিত্তিক কাজ নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিন্তু এরূপ কাজ নির্বিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে বিজ্ঞাপনদাতা এবং বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যর উপর বিজ্ঞাপনের কার্যাবলী কিন্তু নির্ভর করে চলো দেখি বিজ্ঞাপনের কার্যাবলী কি কি প্রথমে দেখো প্রতিযোগীদের থেকে পণ্যকে পৃথকভাবে তুলে ধরা যেটা কিনা বিজ্ঞাপনের একদম মুখ্য একটি কাজ প্রতিযোগী পণ্যের চেয়ে পণ্যটি পার্থক্য সূচক এ ধরনের বক্তব্য তুলে ধরা কিন্তু বিজ্ঞাপনের অন্যতম কাজ আমি ইতিমধ্যে বলেছি যে মানুষের অসীম অভাব এবং সেই অভাব পূরণের জন্য জন্য কিন্তু একই ধরনের পণ্যের কিন্তু দেখবে যে নানা ধরনের ব্র্যান্ড থাকতে পারে এবং সেই ব্র্যান্ডের মধ্যে কিন্তু বিভিন্নভাবে কম্পিটিশান হয় এবং এই কম্পিটিশানের মধ্যে টিকে থাকার অন্যতম একটি অন্যতম একটি পার্থক্য সূচক একটি বিষয় হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই বক্তব্য তুলে ধরা যে প্রতিযোগীর পণ্য অপেক্ষা তোমার পণ্যের মান উন্নত স্বাদও ভিন্ন এরূপ বক্তব্য দেয় এবং বিজ্ঞাপনটাকে কি করতে হবে আকর্ষণীয় আবেদনময়ী হলে তাহলেই কিন্তু পণ্যটির পার্থক্য করা সহজ হয় দুই নাম্বার পয়েন্টটা দেখো পণ্য ব্র্যান্ডের তথ্য উপস্থাপন পণ্য ব্র্যান্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনগণের নিকটে কিন্তু উপস্থাপন করা হয় পণ্য ব্র্যান্ড ব্যবহারের পদ্ধতি উপযোগিতা যাচাই ব্যবহারের সুবিধা পণ্যের প্রাপ্তি স্থান মূল্য ডিজাইন ইত্যাদি নতুন পণ্য বা ব্র্যান্ড প্রবর্তন ইত্যাদি তথ্য কিন্তু বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেই উপস্থাপন করা হয় তিন নাম্বার পয়েন্টটা দেখো পণ্য ব্যবহারে প্ররোচিত করা যেটা কিনা বিজ্ঞাপনের আরেকটি মুখ্য কাজ বিক্রয় বৃদ্ধি করা বিজ্ঞাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য এ জন্য দেখবে চোখ জুড়ানো নকশা আকর্ষণীয় রং এবং মন মাতানো ভাষা ব্যবহার করে ক্রেতাদেরকে কি করা হয় পণ্য ক্রয়ে কিন্তু প্ররোচিত করা হয় তাছাড়া পণ্য সম্পর্কে ক্রেতাদেরকে কিন্তু পুরো পুরো স্মরণ করানোর প্রয়োজন পড়ে যা বিজ্ঞাপনের অন্যতম একটি কাজ হিসেবে কিন্তু বিবেচিত হয় চার নাম্বার পয়েন্টটা দেখো পণ্যের বন্টন সম্প্রসারণ 
বিজ্ঞাপন প্রচারের ফলে পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং ব্যাপক জনগণের কাছে কিন্তু পণ্য পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের মধ্যস্থ ব্যবসায়ের সহায়তা নিতে হয় অথবা নিজস্ব বন্টন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করতে হয় পাঁচ নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে ব্র্যান্ড অগ্রাধিকার ও আনুগত্য বৃদ্ধি যে পয়েন্টটা আমরা কিন্তু বিভিন্ন আলোচনা করার সময় বিজ্ঞাপন নিয়ে বিভিন্ন পয়েন্টে আলোচনা করার সময়ই পাচ্ছি বাজারে কিন্তু প্রতিযোগীর সংখ্যা অনেক হলে নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের প্রতি অগ্রাধিকার সৃষ্টি ও ক্রেতার আনুগত্য বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হয় এই ক্ষেত্রে কিন্তু বিজ্ঞাপন অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে ছয় নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে সামগ্রিক বিক্রয় ব্যয় হ্রাস মার্কেটিং প্রমোশনের অন্যান্য পন্থার তুলনায় কম খরচে ব্যাপক জনগণের নিকট পণ্যের সংবাদ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তুলে ধরা কিন্তু সম্ভব হয় এখানে কিন্তু উৎপাদককে প্রত্যেকটা ভোক্তা দ্বারপ্রান্তে গিয়ে গিয়ে কিন্তু সে প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিস করতে হচ্ছে না বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেই কিন্তু সেটা তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে অন্যান্য মাধ্যমের ব্যয় তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি তাছাড়া বিজ্ঞাপনের কার্যকারিতাও কিন্তু অনেক বেশি হয় বিক্রয়ের বৃদ্ধি পায় ফলে সামগ্রিকভাবে কি হয় বিক্রয় ব্যয়টা হ্রাস পায় সাত নম্বর পয়েন্টে দেখো আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ বিদেশের বাজারে পণ্য বিপণনে বিজ্ঞাপন অত্যন্ত কার্যকরী উপাদান যেমন আজকাল স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে কিন্তু পণ্যের সংবাদ পাওয়া যায় ফলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পণ্য বিপণনে বিজ্ঞাপন বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে আট নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উৎসব অথবা কোম্পানির বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তির আগমন উপলক্ষে শুভেচ্ছামূলক বিজ্ঞাপন কিন্তু প্রদান করা হয় যেমন ধরো বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কোম্পানির পক্ষে জনগণের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে বিশেষ সংবাদ প্রচার করা হয়ে থাকে নয় নম্বর পয়েন্ট দেখো প্রত্যাশিত পণ্য প্রাপ্তিতে ভূমিকা উৎপাদক বা বিপণনকারীরা কিন্তু নিজ নিজ পণ্যের সংবাদ ক্রেতাদের নিকট তুলে ধরার জন্য বিজ্ঞাপন প্রদান করে থাকে এবং বিজ্ঞাপনগুলোতে পণ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করা হয় ফলে কি হয় ক্রেতারা বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে হতে প্রয়োজনীয় পণ্য পছন্দ করতে পারে সহজে দশ নম্বর দেখো বিভিন্ন কার্যাবলী উপরের আলোচিত কার্যাবলী ছাড়াও আরও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কিন্তু বিজ্ঞাপন ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেমন ধরো বাড়ি ভাড়া বিবাহ শাখা স্থাপন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একত্রীকরণ খ্যাতি অর্জন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও কিন্তু বিজ্ঞাপনের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় এরপরে আজকে আমাদের নেক্সট আলোচনার বিষয় হচ্ছে প্রচার কি বা হোয়াট ইস পাবলিসিটি প্রচার বলতে আমরা কি বুঝি অনেকেই কিন্তু প্রচারের সাথে বিজ্ঞাপনকে মিলিয়ে ফেলে প্রচারটা বিজ্ঞাপনটা আমরা করেছি অর্থ প্রদত্ত মাধ্যম কিন্তু প্রচারটা কিন্তু অর্থ প্রদত্ত মাধ্যম না প্রচার বলতে বুঝাচ্ছে বিপণনকারী বা উদ্যোক্তা যখন কোনো রকম অর্থ প্রদান ছাড়া গণমাধ্যম সমূহে তাদের পণ্য বা সেবা সম্পর্কে তথ্য বা মতামত প্রকাশ করে অথবা অনুকূল উপস্থাপনার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করে অথবা প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করে থাকে তাই কিন্তু প্রচার নামে পরিচিত হয় বিজ্ঞাপন ব্যক্তি বিক্রয় বিক্রয় প্রসারের ন্যায় প্রচারও কিন্তু বিপণন প্রসারের একটি অন্যতম হাতিয়ার উৎপাদক বা উদ্যোক্তা কর্তৃক অর্থ প্রদান ব্যতীত ভালো করে খেয়াল করবে অর্থ প্রদান ব্যতীত গণমাধ্যম সমূহে পণ্য বা সেবা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ অথবা অনুকূল উপস্থাপনার দ্বারা পরোক্ষভাবে যদি পণ্য বা সেবার চাহিদা বৃদ্ধির প্রয়াস চালায় তাকেই কিন্তু প্রচার করবে তার মানে হচ্ছে এটা কিন্তু অর্থ প্রদান ব্যতীত মাধ্যম আর এটার একটা বড় সুবিধা হচ্ছে বিজ্ঞাপনের ন্যায় এখানে কিন্তু অর্থ ব্যয় হয় না প্রচারের ধারণা থেকে আমরা কি কি বিষয় পাই চলো দেখি প্রচারকে অর্থবিহীন সংবাদ উপস্থাপন প্রক্রিয়া বলা হয় কারণ প্রচার মাধ্যমের সময় ও স্থান ব্যবহারের জন্য প্রচারকারী মাধ্যমকে কিন্তু কোনো প্রকার অর্থ প্রদান করতে হয় না স্বাধীন প্রচার মাধ্যমের দ্বারা প্রচারের কাজ পরিচালিত হয় বলে জনগণের নিকটে গ্রহণযোগ্যতা কিন্তু বেশি এবং এই কার্যক্রম সাধারণত প্রবন্ধভিত্তিক হয় বলে বিজ্ঞাপনের তুলনায় তা সহজে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় এবং প্রচার কার্যক্রমের মাধ্যমে কম সময় কিন্তু ব্যাপক জনগণের নিকটে কাঙ্ক্ষিত সংবাদ বোঝানোটা সম্ভব হয় এবং প্রচারের উপর প্রতিষ্ঠানে তেমন কোনো নিয়ন্ত্রণ কিন্তু থাকে না এখানে কিন্তু প্রচার ব্যাপারটার মধ্যে কিন্তু কোনো কোম্পানি কিন্তু ইনফ্লুয়েন্সের কোনো অপশন থাকে না 
প্রচারের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বা পণ্যের আংশিক তথ্য পরিবেশিত হলেও প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ থাকে অত্যন্ত কম একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করি প্রচার বলতে আমরা কি বুঝি কোন জনপ্রিয় সংবাদপত্রের প্রকাশিত কোন নিবন্ধে এই তথ্য বের হলো যে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন বিএসটিআই যেটাকে আমরা বলি এর তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশে আটা ময়দা প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু কোম্পানির আটা ময়দা মানসম্মত আবার কিছু কোম্পানির আটা ময়দা নিম্নমানের এখানে যে কোম্পানিগুলো অনুকূল প্রচারণা পেল বা যারা প্রতিকূল প্রচারণা পেল এরা কেউ কিন্তু এই খবরটা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়নি বা খরচও দেয়নি এই ধরনের প্রচারণাকেই কিন্তু বলা হচ্ছে প্রচার তার মানে এখানে কোনো অর্থ প্রদত্ত মাধ্যম থাকবে না এটা অনুকূল উপস্থাপনা হতে পারে আবার প্রতিকূল উপস্থাপনা হতে পারে যেমন ধরো রিসেন্টলি এই কোভিড নাইন্টিনে এই করোনার এই সময়ে ভ্যাকসিনকো কিন্তু অনেক হসপিটালে কিন্তু ফ্রি ওষুধ দিচ্ছে এবং পিপি প্রদান করছে এবং এই সংবাদটা কিন্তু অনেক নিউজ পেপারে অনেক চ্যানেলেই কিন্তু খুব ভালোভাবে প্রচারণা চালাচ্ছে এর জন্য কিন্তু ভ্যাকসিনকো এই চ্যানেল বা এই মিডিয়াতে কিন্তু কোনো অর্থ প্রদান করেনি এটাও কিন্তু এক ধরনের প্রচারের উদাহরণ আজকে তাহলে এতটুকু পর্যন্তই থাক যতটুকু পর্যন্ত পড়ানো হয়েছে খুব ভালো করে বুঝবে পড়বে কোথাও যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করে সেটা বুঝে নেবে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো